Nina heshima kubwa kuwakaribisha kwenye mkutano huu wa baraza la mawaziri la Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ambao tunaofanya kwa mara ya kwanza kwa njia ya mtandao ya yani video conferencing meeting ikiwa ni hatua ya kupambana na ugonjwa wa corona COVID-19 ambao umeikumba dunia sote tunafahamu mkutano huu unafanyika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto kubwa ya mlipuko wa ugonjwa wa corona yani COVID-19 ambao tarehe 11 Mach mwaka 2020 shirika la afya duniani liutangaza kuwa ni janga la dunia mkutano huu kwa njia ya mtandao unafanyika kufuatia ushauri na mapendekezo tuliyopokea kutoka kwa mawaziri wa afya wa nchi wanachama wa SADC walipokutana kwa dharura hapa Dar es Salaam tarehe 9 Machi mwaka 2020 na marekezo yenu viongozi wakuu pamoja na kwamba mabadiliko ya namna mkutano huu utakavyoendeshwa yalitolewa siku chache kabla ya tarehe ya leo tumeweza sisi wanachama wote wa SADC pamoja na secretariat kufanikisha mkutano huu kufanyika kwa njia ya mtandao nichukue fursa hii kuishukuru secretariat ya SADC na timu za wataalamu kutoka nchi zote za SADC kwa utayari na wepesi walioonyesha kuwezesha mabadiliko ya uendeshaji wa mkutano huu kuwezekana ushirikiano tulioonyesha kwenye maandalizi ya mkutano huu umetuwezesha sio tu kuchukua tahadhari na kujilinda tusiambukize lakini umejenga utayari wetu wa kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huo huku tukiendelea na shughuli za jumuiya kama kawaida nitoe rai kwa mawaziri wenzangu tuendelee kushirikiana kubadilishana taarifa utaalamu ili jumuiya iendelee kuwa imara katika kipindi hiki na kuhakikisha kuwa mwenendo wa uchumi biashara uwekezaji na masoko ya fedha katika jumuiya yetu hayayumbi kutokana na hofu ya mlipuko wa ugonjwa huu kama mnavyofahamu imelazimu kuandaa mkutano huu kwa njia ya mtandao video conferencing kwa kuzingatia ushauri uliotolewa na mawaziri wa afya wa SADC walipokutana kwa kikao chao cha dharura kilichofanyika hapa jijini Dar es Salaam Tanzania siku ya tarehe tisa mwezi huu wa Machi mwaka 2020 kwa lengo la kujadili mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona covid 19 aidha pamoja na mambo mengine <coughs> mawaziri wetu wa afya walishauri kuhusu muhimu wa kupunguza mikutano ya ana kwa ana lengo lao ni kupunguza uwezekano wa maambukizi ya ugonjwa huu wa homa kali ya mapafu covid 19 ambao unasambaa kwa kasi kubwa sehemu mbalimbali duniani ikiwa ni pamoja na kwenye kanda yetu pia kwa niaba ya nchi wanachama wa SADC nitumie fursa hii kuungana na ndugu zetu katika baadhi ya nchi wanachama ambazo tayari zimetangaza kuwepo maambukizi haya tuungane pamoja kumuomba Mwenyezi Mungu wakati huu wa mapambano dhidi ya COVID-19 pamoja na kuendelea kufuata taratibu za afya ili kudhibiti na kuzuia maambukizi haya hii ni vita kubwa ambayo itagusa na kuathiri maendeleo yetu kwenye ukanda wetu wa Sadiki na ni lazima tupambane nayo kwa kufuata kanuni zote za afya ili kuondokana na kuendelea na maambukizi haya jambo hili tukilizingatia kwenye nchi zetu na kanda zetu litawezekana Mheshimiwa mawaziri wageni walikwa mabibi na mabwana itakuwa mchoyo wa fadhila iwapo sitaishukuru sekretariati ya Sadiki chini ya uongozi wa mahiri wa mheshimiwa Dr. Stegomena Lawrence Tax, katibu mtendaji wa TAC wa SADC na wasaidizi wake wote kwa jitihada ambazo wamefanya kuhakikisha kuwa mkutano huu unafanyika kama ulivyopangwa. Kipekee sana ninawashukuru taalamu wetu wa Tehama wa Tanzania, Secretariat ya SADC na nchi zote wanachama kwa kuweza kufanikisha mkutano huu kwa kiwango hiki cha kimataifa. Hii imedhihirisha kanda dunia kuwa tunaweza. Nyote mnafahamu kuwa SADC inaamini katika ulinzi, usalama, misingi bora ya kidemokrasia katika kutekeleza malengo yake. Masuala haya ni ya msingi na ndio yanayotuwezesha yatakayowezesha kuendeleza mikakati yetu tuliyojiwekea. 
na kwa msingi huo na kama ilivyokubalika katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali Tanzania kwa nafasi yake ya mwenyekiti imeendelea kupaza sauti ya kuondoa vikwazo kandamizi vya kiuchumi vilivyoweka katika jamhuri ya Zimbabwe Aidha tarehe 26 Oktoba 2019 lilifanyika kongamano la kihistoria hapa nchini lililowaleta pamoja wadau wa kimataifa na kimataifa na nchi rafiki kwa ajili ya kupaza sauti ya kauli moja juu ya swala hili Mwitikio ulikuwa wa kuridhisha sana na tunaamini ujumbe uliwafikia walengwa ili tusiache hata mmoja wetu nyuma kipindi hiki tunapoelekea kutekeleza ajenda ya SADC ya baada ya mwaka 2020 yani SADC Post 2020 agenda ni vyema tukaendelea kuwasemea wenzetu wa Zimbabwe katika majukwaa mbalimbali ya kikanda na kimataifa mpaka hapo vikwazo hivyo vitakapoondolewa hivyo basi nami natumia jukwaa hili kupaza sauti dhidi ya vikwazo hivi vya kidhalimu ambavyo athari yake athari yake ni kubwa kwa uchumi wa ustawi wa Zimbabwe na Zimbabwe yenyewe kwa ujumla wake. Ni matumaini yangu kwamba majadiliano na maazimio ya mkutano huu wa baraza la mawaziri yataisogeza mbele jumuiya yetu. Nimeona mna agenda muhimu mbele yenu kwa ajili ya mstakabali wa jumuiya hii. Niwaombe sasa mzijadili kama inavyostahili na kutoa mwelekeo wa kisera ipasavyo. Na ni matumaini yangu kwamba mwisho mwa kikao hiki mtakuwa mmeshachukua maamuzi yenye maazimio yanayoweza kutekelezeka